வந்து ராஜ்கமலா தரா வாய்ஸ் டாக் இப்ப நீங்க பார்க்க போறது நாலு பேர் நாலு விதமா பார்ட் 2 கொடைக்கானலுக்கு வந்து ஒரே நாள்ல போயிடலாம் ஒரு பட்ஜெட் பிளானா முடிக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்ச என்ன கொடைக்கானல் இன்னும் சுத்தி காட்டணும்னு முடிவு பண்ண என்னோட குடும்பஸ்தர்கள் இன்னைக்கு டே டூ வச்சுட்டாங்க சோ நாங்க இன்னைக்கு கொடைக்கானல் லேக்ல சைக்கிளிங்கோட இந்த கண்டென்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் சோ நாலு பேர் நாலு விதமால என்னெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பாக்க போறீங்க நம்ம பாக்கலாமா ரெடி ஒன் டூ த்ரீ வி கோ நாலு பேரு நாலு விதமா அப்படிங்கிற இந்த ஷோல நான் சொல்ல போற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு செக்மெண்ட் என்னன்னு நம்ம சினிமாவை பத்தி தான் சினிமாவுக்கே ஒரு மிகப்பெரிய காதல் மன்னன் அண்ட் கிரேட் நடிகைய திலகம் த லவ்லி பியூட்டிஃபுல் ரியலா உண்மையா வாழ்ந்த ஒரு பேர் நம்ம ஜெமினி கணேசன் ஐயா அண்ட் சாவித்ரி அம்மா அவங்களோட பியூட்டிஃபுல்லான வீடு தான் கொடைக்கானல் இருக்க வீடு தான் இங்க நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது இதுல ஒரு அட்டகாசமான விஷயம் என்னன்னா ஜெமினி சார் வந்து ஒரு லாஜிக்கலா ஒரு சினிமா பண்ணிருந்திருக்காரு எப்படின்னா எம்ஜிஆர் ஐயா சிவாஜி ஐயா எல்லாம் நிறைய சென்னையில ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அங்க ரொம்ப வெயிலா இருக்கும் அந்த காலத்துல ஏசி எல்லாம் இருக்காதான் சோ ஜெமினி ஐயா என்ன பண்ணுவாராம் இங்க ஒரு பெரிய இந்த பங்களா வாங்கிட்டு இங்க வந்து இருந்துட்டு ப்ரொடியூசர்ஸையும் மத்த ஆக்டர்ஸையும் நீங்க அப்படியே இங்க வந்துருங்கப்பா நம்ம இங்க படம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பாரு அதாலதான் பாத்தீங்கன்னா அவரோட நிறைய படங்கள் வந்து கொடைக்கானல்ல குறிப்பா எடுக்கப்பட்ட படங்களா இருக்கும் சோ ஒரு பீரியடுக்கு மேல அவர் இங்கேயே வீடு கட்டி வாழ்ந்ததாகவும் சொல்றாங்க சோ நிறைய பேருக்கு ஜெமினி சரோட வீடு எங்க இருக்கு கொடைக்கானல்னு தெரியாது ஜஸ்ட் லேக்ல இருந்து ஏறினோடனே பாத்தீங்கன்னா ரைட் சைட்ல ஜெமினி கணேஷ் அப்படின்னு போட்டிருக்க இந்த வீடு தான் இந்த வீட்டை நான் இன்னும் சுத்தி காட்டுறேன் வாங்க பார்த்து பேசவா இந்த பாட்டை வந்து யாராலையும் மறக்க முடியாது நம்ம ஜெமினி ஐயாவோட இன்னொரு வீடு நான் ஏற்கனவே அங்கே காட்டினது வந்து லேக்குக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற வீடு இது வந்து ரெட் லிஞ்ச் அப்படிங்கிற ஏரியாவில் இருக்கிற வீடு ஸோ இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மேக்சிமம் நான் போன தடவை சொன்ன மாதிரியே நிறைய படங்களோட ஷூட்டிங்ஸையே ஒரு பிளசண்டான ஏரியாவை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அந்த காலத்து சூப்பர் டேரக்டர்ஸ் லைக் ஏ சி திருலோக சந்தர் சார் அதுக்கப்புறம் பீம் சிங் ஐயா எல்லாரையும் இங்கே வர வச்சு ஏய் நிறைய வேலை பார்த்துட்டே இருக்கீங்கப்பா இங்கே வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே ஒரு படம் பண்ணிட்டு போகலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி படம் பண்ண வச்சிருக்காங்க ஸோ ஜெமினி ஐயாவோட இன்னொரு வீடு தான் நாம இப்போ பார்க்க போகிறோம் கொடைக்கானல்லாம் <laughs> ஸ்ரீ வெற்றி வேலப்பர் 
பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக லட்சணமாக இருக்கார் நம்ம அதில் சின்ன வில்பட்டியிலேருந்து ஒரு ஒரு ஒன் ஆர் டூ கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் தான் இந்த கோயில் இருக்குது இந்த கோயிலுக்கு நிறைய ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் சொல்கிறாங்க இந்த கோவில் வந்து தைப்பூச தண்ணிக்கு அதை பயணி வந்தவருக்கு திருக்கல்யாணம் நடக்குது இல்லையா அந்த திருக்கல்யாணத்துக்கு வந்து இவருக்கு அவர் வந்து அழைப்பு கொடுத்தாராம் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இவர் வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி வந்திருக்காரு கிளம்பி வர்ற வழியில் ஒரு இடத்துல ரெஸ்ட் எடுத்திருக்காரு அந்த ரெஸ்ட் எடுத்த இடம் வந்து திருநீர் திருநூத்து குழி அப்படின்னு இப்போ சொல்கிறாங்க திருநீர் குழி அப்படிங்கிறது பேர் அந்த ரெஸ்ட் எடுத்த இடத்துல வந்து அவர் வந்து அவரோட விபூதி பையை விட்டுட்டு வந்துடுறாரு அதனால தானோ என்னமோ தெரியல இன்னைக்கும் அந்த இடத்துல வெட்ட வெட்ட விபூதி வந்துக்கிட்டே இருக்கு அதுக்கப்புறமா ரெண்டாவது ஒரு இடத்துல ரெஸ்ட் எடுக்கிறாரு அந்த இடமும் அவருக்கு செட் ஆகலை மூணாவதா இங்க வர்றாரு இங்க ரெஸ்ட் எடுக்க வர்றாரு அப்ப முதல்ல கேமரா பண்ணிங்க அப்பா முதல்ல வந்து அந்த மலை மேலதான் போய் அவர் ரெஸ்ட் எடுக்கிறாராம் ஆனா என்ன ஆயிடுதுன்னா அங்க இருந்து பார்த்தா பழனி தெரியுதா அவருக்கு அந்த சத்தங்கள் கேக்குதான் அது கேட்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இறங்கி இங்க வந்து ரெஸ்ட் எடுத்தாராம் சோ அப்படி இவர் வந்து இருந்த இடம்தான் இந்த ஸ்ரீ வெற்றி வேலப்பர் கோவில் இந்த கோவில கட்டினது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பாண்டிய மன்னர்கள் அதாவது பாண்டிய மன்னர்கள் காலத்துல இருந்தே இந்த கோவில் இருக்கு அவ்வளவு பழமையான ஒரு கோவில் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா இந்த பழனிக்கு பாத யாத்திரை போறாங்க இல்லையா அவங்க எல்லாருமே இந்த கோயில்ல வந்து சில பேர் தங்கி இருந்துட்டு போவாங்க சில பேர் இங்க வந்து தேங்காய் ஒடிச்சு சாமி கும்பிட்டுட்டு போறாங்க சோ இந்த வழியா வந்து இந்த வேலைப்பற தரிசனம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா பழனி பாத யாத்திரை போனா வழியில வந்து எந்த இடைஞ்சல்களும் தொந்தரவுகளும் தொல்லைகளும் இல்லாம பத்திரமா போயிட்டு வரலாம் அப்படிங்கறது பக்தர்களோட நம்பிக்கை சோ ரொம்ப பழமையான இந்த கோயில் வந்து இன்னமும் அந்த அளவுக்கு பிரசித்தி ஆகலன்னு நான் நினைக்கிறேன் எங்க கூட்டம் ரொம்ப வழிஞ்சிருக்கணும் பட் ரொம்ப மனசுக்கு அமைதியா நிறையவா இருக்கு இந்த கோவில் பாத்தீங்கன்னா அந்த கேமராமேன் ஒரு நிமிஷம் மகாபாரத காலத்துல இன்னொரு விஷயமும் சொல்றாங்க மகாபாரத காலத்துல அர்ஜுனர் வந்து அதோ ஜூம் பண்ணி காட்டுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அந்த மலை இருக்கு இல்லையா அந்த மலையில்தான் இருந்து அவர் தவம் பண்ணாராம் அங்க இருந்து ஒரு வில்ல விட்டதாலதான் இந்த கிராமத்துக்கு பேரே வந்து வில்பட்டின்னு வந்தது அப்படின்னு சொல்லி அதையும் சொல்றாங்க சோ இவ்வளவு சிறப்பு மிக்க இந்த கோயில வந்து கொடைக்கானல் வர்றவங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஆறுல இருந்து ஒரு எட்டு கிலோமீட்டர் தூரம் அது வர்ற வழியெல்லாம் அப்படியே பச்சை பசை எல்லாம் அழகா இருக்கு வேடிக்கை பாத்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா இந்த கோயில நம்ம தரிசனம் பண்ணிட்டு போலாம் இந்த சந்திதி பாத்தீங்கன்னா சிவன் சிவன் பக்கத்துல எப்பயுமே வந்து பார்வதி இருப்பாங்க இது நியாயம் ஆனா இங்க வந்து இடம்பியும் இடும்பனும் இருக்காங்க சோ அத ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அண்ட் இங்க வாங்க பாண்டிய மன்னர் தான் இந்த கோவில கட்டினாரு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சாட்சி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மீன் முத்திரை சோ பாண்டியர்களோட முத்திரை வந்து மீன் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும் சோ அந்த மீன் முத்திரை இருக்கிறதால இது பாண்டிய மன்னர்கள் கட்டின கோவில் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெளிவாவே தெரியுது அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா முருகர் கோவில்ல யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா விநாயகர் இருப்பாரு முருகர் இருப்பாரு சிவன் இருப்பாங்க பார்வதி அம்மா இருப்பாங்க ஆனா இந்த கோவில்ல மேல அங்க பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து புல்லாங்குழல் வாசிச்சுட்டு இருக்காரு அது எந்த அளவுக்கு கிளியரா காட்ட முடியும்னு எனக்கு தெரியல பட் முருகர் கோவில்ல கிருஷ்ணர் புல்லாங்குழல் வாசிக்கிற மாதிரி நான் பாக்குற முதல் கோவில் இதுதான் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் சோ கோவில் வந்து பழமே மாறாம அப்படியே வச்சிருக்காங்க எனக்கு இந்த கோவில சுத்தி பிடிச்ச இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரியுமா அப்படியே அந்த பிரகாரத்தை சுத்தி வரப்ப நீங்க கவனிச்சிருந்திருக்கலாம் இந்த கோவில சுத்தி ஜென்ரலா கோவில சுத்தி இடங்கள் இருந்ததுன்னா ஒன்னு அதை அப்படியே விட்டுருப்பாங்க இல்லைன்னா குப்பைகள் எல்லாம் அங்க இருக்கும் ஆனா இந்த கோவில சுத்தி சின்ன இடம் தான் இருக்கு அதை வந்து அப்படியே வேஸ்ட் ஆக்காம அழகா பயிர் பண்ணிருக்காங்க பூண்டு பூண்டு வச்சிருக்காங்க அந்த இன்னொரு செடி எனக்கு என்னன்னு தெரியல அது பீன்ஸ் ஏதோ சம்திங் அந்த மாதிரி ஏதோ செடி வச்சிருக்காங்க சோ பார்க்க பச்சை பச்சை இல்லை அழகாகவும் இருக்கு மூணு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை பூண்டு எடு வந்து விளைஞ்ச மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ இதுதாங்க ஆக்சுவலி மலை பூண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கோயிலை சுற்றியும் காட்டிட்டேன் கோயிலை சுற்றி நடக்கிற விவசாயத்தையும் நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ ரொம்ப அழகான கோவில் ரொம்ப சக்தி ரொம்ப ரொம்ப அழகான கோயில் ரொம்ப சக்தி ஒரு கோயிலும் கூட ஸோ கொடைக்கானலுக்கு வர்றப்ப நெக்ஸ்ட் டைம் ஸ்ரீ வெற்றி வேலப்பற தரிசனம் பண்ணிட்டு போகும் நாலு 
எவ்வளவு ஹைட் இருக்கும் எப்ப யோசிச்சிருக்கீங்களா ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் ஃபீட் ஹைட்டுங்க இந்த தண்ணி எங்கேருந்து வருதுன்னு எனக்கும் தெரியாது உங்களுக்கும் தெரியாது நானே கூகுள் பண்ணி பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் கொடைக்கானலில் ஒரு பெரிய லேக் இருக்குல்ல அந்த லேக்கில் லேக்கில் தண்ணி ஜாஸ்தி ஆகிட்டா அந்த லேக்கோட ரிமைன் தாங்க இந்த தண்ணி ஒரு காலத்தில் இந்த சில்வர் கேஸ்கெட் ஃபால்ஸில் நம்ம போய் குளிக்கிறதுக்கு விட்டாங்களா நான் குளிச்சது இல்லை ஆனால் எங்கள் அப்பா எல்லாம் செம்மையாக இங்கே போய் ஆட்டை போட்டிருக்காரா இப்போ சேஃப்டி போகிறதுக்காக இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க நான் கொஞ்சம் முன்னாடி போகிறதுனால நானும் அதை என்ஜாய் பண்ணியிருப்பேன் இப்போ நீங்கள் அதை என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஸோ எனக்கு சில்வர் கேஸ்கெட் ஃபால்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சதில் நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு தெரியா எனக்கு தெரியாதது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க அடுத்த நாலு பேர் நாலு விதமாக யார் பேச போகிறான்னு யோசிச்சுட்டே இருங்க பாய்
இன்னைக்கு நானும் இங்க வந்திருக்கேன் அண்ட் என்னோட யூடியூப் மக்களையும் இங்க கூட வந்திருக்கேன் நாலு பேரு நாலு விதமால அது எந்த மாயமோ மந்திரமோ தெரிலங்க எப்பவுமே நான் சொல்ற கண்ட தான் சூப்பரா இருக்குல்ல சோ நானே இந்த புலியூர் பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கிறத விட நீங்களே போய் கொஞ்சம் சுத்தி பாருங்க பாஸ் சோ இந்த நாலு பேர் நாலு விதமா இந்த கண்டென்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்க நாலு பேரும் கொடைக்கால விஜய விதமா சுத்தி காட்டிட்டோம் இதுல சில இடங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இடமா இருக்கும் சிலது தெரியாத இடமாவும் இருக்கும் ஆனா இந்த கொடைக்கானோட எல்லா பிளஸையுமே நாங்க காட்டிட்டோம் இல்லையோ சோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க வர்றப்ப பக்காவா பிளான் பண்ணிட்டு நீங்க பார்க்காத இடங்களை பாக்குறதுக்காக கொடைக்கானலுக்கு வாங்க மை டியர் கிட்ஸ் ஸ்கூல்ல இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல ஓபன் ஆக போகுது அதுக்கு முன்னாடி உங்க பேரண்ட்ஸ் அது மட்டும் இல்லாம பார்ட் டூ கூட நாங்க முடிச்சிடுறோம் ஏன்னா இது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டிராவல் லாக் ப்ரோக்ராம் மாதிரி போக ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் நம்ம சேனல்ல டிராவல் லாக் மட்டும் தான் வருமேனு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க எங்க சேனல் ஒரு டிபிக்கல் கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் படம் மாதிரி மசாலா படம் தான் அதுல வந்து சமையலும் இருக்கும் ஸ்ட்ரெச்சும் இருக்கும் ஷாப்பிங்கும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ராகாவோட சேட்டைகள் இருக்கும் எல்லாம் கலந்தது தான் நம்ம ராஜ்கமல் லத்தாராவ் பயோஸ்கோப் Ha <laughs> ha